Science is interesting, and if you don't agree, you can fuck off. Habt ihr euch eigentlich schon gefragt, wie wir aus unserer Nahrung Energie gewinnen und warum Sauerstoff dafür unabdingbar ist? Hier werdet ihr es erfahren. Also, tief Luft holen und etwas Süßes naschen. Es geht um die Zellatmung. So, you like donuts, eh? Mhm. Well, have all the donuts in the world! <lacht> Wir haben gelernt, dass Kohlenhydrate, zu denen unter anderem Zucker und Stärke gehören, unsere zentrale Energiequelle sind, auf der fast alle Stoffwechselprozesse beruhen. Doch wie schaffen es unsere Zellen, aus diesen Kohlenhydraten ihre Energie zu gewinnen? Dies geschieht mittels der Zellatmung. Wir haben gelernt, chemische Reaktionen durch eine Reaktionsgleichung darzustellen. Wie würde diese Reaktionsgleichung bei der Zellatmung aussehen? Die entsprechende Summenformel der Zellatmung lautet C6H12O6, das steht für die Glucose, plus 6 Moleküle O2, also Sauerstoff, plus 6 Moleküle H2O, also Wasser, führen zu 12 Molekülen H2O plus 6 Molekülen CO2. Eine vereinfachte, verkürzte Formel reduziert die Anzahl der Wassermoleküle, da sie sich mathematisch rauskürzen lassen. Also aus einem Molekül Glucose C6H12O6 und 6 Molekülen Sauerstoff 6O2 entstehen 6 Moleküle Wasser und 6 Moleküle CO2. Eine chemische Reaktion muss immer im Gleichgewicht sein, das heißt auf Seiten der Ausgangsstoffe, der Edukte, müssen genauso viele Atome zu finden sein wie auf der Seite der Reaktionsprodukte. Bei der Zellatmung handelt es sich um eine exotherme Reaktion, bei der Energie freigesetzt wird und die Reaktionsprodukte, also CO2 und Wasser, haben ein niedrigeres Energieniveau als die Ausgangsstoffe Glucose und Sauerstoff. Die frei gewordene Energie wird in Form des Adenosintriphosphat, ATP, gespeichert. Bei der Zellatmung werden die organischen Stoffe, hier die Glucose, oxidiert. Glucose gibt bei dieser Reaktion also Elektronen ab. Der Sauerstoff dient dabei als Oxidationsmittel, der die Elektronen aufnimmt, also zu einem Elektronenakzeptor wird und zu Wasser reduziert wird. Bei einigen Bakterien kommt außerdem die anaerobe Atmung vor, bei der anstelle von Sauerstoff andere Stoffe, zum Beispiel Nitrat bei der Nitratatmung oder Sulfat bei der Sulfatatmung, als Oxidationsmittel dienen. Von der Atmung ist die Gärung zu unterscheiden. Hierbei werden die Moleküle zur Energiegewinnung abgebaut, ohne Einbeziehung externer Elektronenakzeptoren wie Sauerstoff oder Nitrat. Werden Moleküle abgebaut, um Energie zu erzeugen, spricht man von Katabolismus, während beim Anabolismus Moleküle unter Energieverbrauch hergestellt werden. Nun sollte man sich aber nicht vorstellen, dass man einfach nur ein Stück Zucker in die Zelle einzufügen braucht und wie durch ein Wunder entsteht dabei die Energie, die wir brauchen. Magie ist Physik durch Wollen noch einmal, vergessen Sie es nicht. Damit aus Glucose Energie gewonnen werden kann, braucht es mehrere Zwischenschritte, die durch Enzyme katalysiert werden. Wir werden uns daher vornehmlich mit dem beschäftigen, was auf dem Reaktionspfeil geschieht. Die Zellatmung umfasst folgende Teilprozesse. Die Glykolyse, den Citratzyklus und die Entoxidation in der Atmungskette. Wir werden diese drei Teilprozesse näher kennenlernen. Glykolyse die Glykolyse ist der erste Teilschritt der Zellatmung und findet im Zellplasma statt. Dieser Prozess kann ohne Sauerstoff ablaufen, ist also anaerob. Hierbei wird aus einem Molekül Glucose zwei Moleküle Pyruvat hergestellt. Pyruvat ist das Anion, also ein negativ geladenes Molekül der Brennstraubensäure und ist die Ausgangssubstanz für viele weitere Stoffwechselwege. Die Bildung von Pyruvat aus Glucose erfolgt in zehn Teilschritten, die in zwei Phasen zusammengefasst werden. Bei Phase 1 wird Energie in Form von ATP verbraucht, bei Phase 2 ATP gebildet. 
Wir schauen uns daher diese Einzelschritte näher an. Erstens. Gelangt Zucker ins Zellplasma, wird dieses mittels des Enzyms Hexokinase phosphoryliert und es entsteht Glucose 6 Phosphat. Phosphorylierung bedeutet, dass einem Molekül eine Phosphatgruppe angeheftet wird. Hierbei wird ein Molekül ATP verbraucht, welches dann zum ADP, also Adenosin Diphosphat, wird. Dieser erste Schritt kostet also Energie. Bezahlt wird mit einem ATP. Zweitens, Glucose 6 Phosphat wird dann in Fructose 6 Phosphat umgewandelt. Dies wird durch das Enzym Glucose 6 Phosphat Isomerase katalysiert. Drittens, der dritte Schritt kostet wieder Energie. Es wird also mit einem Molekül ATP bezahlt. Aus Fructose 6 Phosphat wird Fructose 1,6 Biphosphat. Das Enzym Phosphofructokinase katalysiert diesen Schritt. Wie der Name Fructose 1,6-Biphosphat andeutet, hat dieses Molekül zwei Phosphatgruppen angeheftet, eines am ersten Kohlenstoff und die zweite Phosphatgruppe am sechsten Kohlenstoffatom. Viertens. Mittels des Enzyms Aldolase wird die Fructose 1,6-Biphosphat gespalten in zwei Moleküle, mit je drei Kohlenstoffatomen, den sogenannten Triosephosphaten. Einmal entsteht Glycerin-Aldehyd-3-Phosphat und Dihydroxyacetonphosphat. Fünftens, mittels des Enzyms Triosephosphat-Isomerase kann aus dem Dihydroxyacetonphosphat das Glycerin-Aldehyd-3-Phosphat gebildet werden. Dieses gilt dann als Ausgangsstoff für die Phase 2 der Glykolyse. Fassen wir eine Zwischenbilanz. In Phase 1 der Glykolyse wird aus einem Molekül Glucose zwei Moleküle Glycerin-Aldehyd-3-Phosphat gebildet. Diese Umwandlung kostet aber Energie in Form von 2 ATP. Das heißt, die Energiebilanz ist erstmal negativ. Die Energiegewinnung erfolgt über die Phase 2. Hier sei erwähnt, dass Phase 2 doppelt verläuft. Wir haben ja nun zwei Moleküle Glycerin-Aldehyd-3-Phosphat. Wir schauen uns jetzt die Teilschritte der Phase 2 näher an. Erstens, Glycerin-Aldehyd-3-Phosphat wird über das Enzym Glycerin-Aldehyd-3-Phosphat-Dehydrogenase zu 1,3-Bisphosphoglycerat gebildet. Es kommt also eine zweite Phosphatgruppe hinzu. Diese Reaktion ist energetisch sehr günstig, und hierfür wird anorganisches Phosphat genutzt. Bei dieser Reaktion tritt ein weiteres Molekül auf, das bei chemischen Reaktionen in der Zelle äußerst wichtig sein kann, das NAD+. NAD steht für Nikotinamid Adenin Dinukleotid und ist ein Coenzym und Oxidationsmittel und somit an zahlreichen Redoxreaktionen des Stoffwechsels der Zelle beteiligt. Es nimmt also Elektronen auf und wird zu NADH plus H plus reduziert. Zweitens, 1,3-Bisphosphoglycerat hat nun zwei Phosphatgruppen. Mittels des Enzyms Phosphatglycerat-Kinase wird eine dieser Phosphatgruppen auf ein Molekül ADP übertragen und es entsteht ATP. Als Produkt entsteht 3-Phosphoglycerat. Da dieser Prozess ja doppelt abläuft, entstehen zwei Moleküle ATP, womit die verbrauchten zwei ATP-Moleküle aus Phase 1 wieder abbezahlt wurden. Die Energiebilanz liegt nun bei 0. Drittens. Aus 3-Phosphoglycerat wird über das Enzym Phosphoglyceratmutase 2-Phosphoglycerat. Bei diesem Schritt handelt es sich um eine einfache Umlagerung der Phosphatgruppe vom C3 zum C2-Atom. Viertens, aus 2-Phosphoglycerat wird über das Enzym Endolase Phosphophenolpyruvat. Dabei wird Wasser abgespalten. Fünftens, im letzten Schritt der Glykolyse wird aus dem Phosphophenolpyruvat über das Enzym Pyruvatkinase die Phosphatgruppe auf ein Molekül ADP übertragen und es entsteht wieder ATP. Und als Produkt haben wir nun endlich das Pyruvat. Fassen wir die Bilanz der Glykolyse zusammen. 
Glucose plus 2 NAD plus plus 2 ADP plus 2 P ergeben 2 Pyruvat plus 2 NADH plus 2 H plus plus 2 ATP plus 2 H2O. Das Endprodukt der Glykolyse ist Pyruvat, das aufgrund seiner vielseitigen Verwendbarkeit im Stoffwechsel eine zentrale Position einnimmt. Steht kein Sauerstoff zur Verfügung, kann Pyruvat in verschiedenen Gärungen verwendet werden. Am bekanntesten ist die alkoholische Gärung, wozu manche Mikroorganismen, zum Beispiel Hefe, in der Lage sind. Bei dieser Reaktion wird keine Energie gewonnen, aber das Coenzym NAD+, der bei der Glykolyse verbraucht wurde, regeneriert. Die alkoholische Gärung verläuft in zwei Schritten. Im ersten Schritt wandelt die Pyruvat-Dekarboxylase das Pyruvat in Acetaldehyd um. Dabei wird CO2 abgespalten. Jeder, der einen Hefeteig benutzt, weiß das, denn durch diese Reaktion geht der Teig auf. In Schritt 2 wird das Acetaldehyd über die Alkoholdehydrogenase in Ethanol umgewandelt. Und das ist der Alkohol, der in unserem Bier, Wein oder Wodka drin ist. Dabei wird das NADH plus H plus zu NAD plus regeneriert. Andere Mikroorganismen nutzen andere Formen der Gärung. So können einige Bakterien aus Pyruvat Milchsäure herstellen. Dieser als Laktatgärung bezeichnete Prozess findet auch in unseren Muskeln statt, wenn beim Ausdauersport unsere Muskeln nicht genügend mit Sauerstoff versorgt werden. Übrigens kann auch über die Gluconeogenese das Pyruvat, aber auch aus anderen Molekülen wie Milchsäure wieder Glukose hergestellt werden. Dieser Reaktionsweg wird immer dann eingeschlagen, wenn der Nachschub an Kohlenhydraten gering ist, zum Beispiel wenn man hungert. In manchen Fällen ist die Gluconeogenese eine Umkehrung der Glykolyse, weil zum Beispiel dieselben Zwischenprodukte vorkommen und auch einige Enzyme in der Lage sind, die Reaktion in beide Richtungen ablaufen zu lassen. Aber Glykolyse und Gluconeogenese unterscheiden sich durch vier Enzyme, so dass jeder Stoffwechselweg für sich reguliert wird und sich die beiden Reaktionswege nicht gegenseitig behindern. Des Weiteren findet die Gluconeogenese nicht im Zellplasma, sondern in den Mitochondrien statt. Mittels der Glykolyse kann Energie in Form von ATP gewonnen werden. Aber die Energiebilanz ist eher dürftig, denn unterm Strich bleiben zwei Moleküle ATP übrig. Beim Vorhandensein von Sauerstoff kann aber das Pyruvat weiter oxidiert werden und mehr ATP-Moleküle gewonnen werden. Der nächste Schritt ist nämlich der Citratzyklus. Oxidative Dekarboxylierung von Pyruvat. Das Ausgangsmolekül dieses Reaktionswegs ist das Acetyl-Coenzym A, kurz Acetyl-CoA genannt. Dessen Bildung schauen wir uns genauer an. Die Bildung von Acetyl-CoA ist ein mehrstufiger Prozess, welches in den Mitochondrien stattfindet und durch ein Multi-Enzym-Komplex katalysiert wird. Der Name dieses Multi-Enzym-Komplexes ist Pyruvat-Dehydrogenase-Komplex oder kurz PDH-Komplex und besteht aus drei Enzymen, die die wichtigen Teilschritte der acetyl coenzym a bildung katalysieren. Außerdem sind fünf Coenzyme beteiligt. Thiaminpyrophosphat, Liponsäure, FAD, Coenzym A und NAD+. Es ist also eine recht komplexe Reaktion mit mehreren Zwischenschritten. Für uns ist aber folgendes wichtig. Vom Pyruvat wird CO2 abgespalten und ein Acetylrest entsteht. Der C3-Körper des Pyruvats wird also zum C2-Körper, weil nun ein CO2 abgespalten wurde. Dieser sogenannte Acetylrest wird oxidiert und es wird ein NAD plus zu NADH plus H plus reduziert. Die Acetylgruppe wird dabei auf das Coenzym A übertragen, sodass ein Molekül Acetyl-CoA entsteht. Acetyl-CoA dient als Brennstoff für den Citratzyklus in der nächsten Phase der Zellatmung. 
Die Bildung von Coenzym A hilft dabei, die Acetylgruppe zu aktivieren und bereitet sie auf die notwendigen Reaktionen vor, um in den Citratzyklus einzutreten. Citratzyklus Der Citratzyklus, auch Krebszyklus oder Trikarbonsäurezyklus genannt, findet nicht im Zellplasma, sondern in den Mitochondrien statt. Er wird gerne auch als die Drehscheibe des Stoffwechsels bezeichnet, da er eine zentrale Rolle für viele Stoffwechselwege einnimmt. So sind einige seiner Zwischenprodukte Ausgangsstoffe für die Synthese von Aminosäuren oder Fettsäuren. Sie werden dafür vom Citratzyklus für die entsprechenden Stoffwechselwege abgezweigt. Die wichtigste Funktion des Citratzyklus ist jedoch, die Gewinnung von Elektronen vor allem in Form des NADH plus H plus für die Atmungskette. Hier finden sich acht Teilschritte, die wir uns näher anschauen. Erstens: Das Enzym Citratsynthase katalysiert die Übertragung von Acetylcoenzym A auf Oxalacetat unter der Bildung von Citrat. Oxalacetat ist ein Molekül mit vier Kohlenstoffatomen, das Acetyl-CoA mit zwei Kohlenstoffatomen. Citrat ist somit ein Molekül aus sechs Kohlenstoffatomen. Bei dieser Reaktion wird ein Molekül Wasser eingeführt und das Coenzym A abgespalten. Zweitens, das Citrat wird durch das Enzym Akonitase zu Isocitrat umgewandelt. Dabei wird die OH-Gruppe des Citrats verschoben. Drittens, die Isocitrat-Dehydrogenase katalysiert das Isocitrat zu Alpha-Ketoglutarat. Dabei wird ein NAD plus zu NADH plus H plus reduziert und es spaltet sich ein CO2-Molekül ab. Viertens, die Alpha-Ketoglutarat-Dehydrogenase ist ein großer Enzymkomplex, welcher sehr der Pyruvat-Dehydrogenase bei der Acetylcoenzym A-Synthese ähnelt. Er benötigt für die oxidative Dekarboxylierung von Alpha-Ketoglutarat zu Sokinylcoenzym A folgende Kofaktoren: Thiaminpyrophosphat, Liponamid, Coenzym A, FAD und NAD+. Es entsteht erneut CO2 sowie ein weiteres NADH plus H plus für die Atmungskette. Fünftens. Aus dem so entstandenen Sokinyl-Coenzym A wird mittels des Enzyms Sokinyl-Coenzym A Synthetase Sokinat. Das Coenzym A wird dabei abgespalten. Die dabei frei werdende Energie wird genutzt, um ein GTP aus GDP zu synthetisieren auch Substratkettenphosphorylierung genannt. GTP steht für Guanosintriphosphat und ist mit dem ATP verwandt. Sechstens: Die FAD-abhängige Sukinat-Dehydrogenase führt die Oxidation von Sukinat zu Furamat durch. Dies geschieht unter der Ausbildung einer Doppelbindung und Freisetzung von einem FADH2. FAD steht für flavin adenin dinukleotid und ist ein Coenzym vergleichbar mit dem NAD+. Siebtens, die Anlagerung von Wasser an Furamat katalysiert die Furamat-Hydratase, auch Fumarase genannt, und führt zur Ausbildung von Malat. Achtens, die nad abhängige Malat-Dehydrogenase oxidiert Malat zu Oxalacetat, welches dann erneut als Substrat für Schritt 1 des Citratzyklus vorliegt. Hierbei entsteht ein NADH plus H plus für die Atmungskette. Bilanz Bei der oxidativen Dekarboxylierung können folgende Bilanzen ermittelt werden. 2 Pyruvat plus 2 NAD plus plus 2 Coenzym A ergeben 2 Moleküle Acetyl-CoA, 2 CO2, 2 NADH und 2 H+. Bilanz des Citratzyklus aus 2 Acetyl-CoA plus 6 NAD plus plus 2 FAD plus 2 GDP plus 2 PI plus 4 H2O entstehen 4 CO2 
6 NADH, 6 H+, 2 FADH2, 2 GTP und 2 Coenzym A. Das entstandene CO2 ist unter diesem Gesichtspunkt lediglich ein Abfallprodukt des Citratzyklus. Für den nächsten Schritt, die Atmungskette, sind aber die 10 Moleküle NADH plus H plus und die 2 FADH2 Moleküle entscheidend. Atmungskette Im Citratzyklus werden überwiegend NADH plus H plus und FADH2 produziert, die den Brennstoff für die Atmungskette und damit für die Synthese von ATP liefern. Man spricht auch von oxidativer Phosphorylierung. Die beiden reduzierten Coenzyme transportieren Elektronen, die bei der Oxidation von Pyruvat angefallen sind. Diese Elektronen werden für die Reduktion von Sauerstoff zu Wasser benötigt. Hier heißt es also durchatmen, denn die Atmungskette ist etwas schwerer nachzuvollziehen als die Glykolyse oder der Citratzyklus. You have my undivided attention. Die Atmungskette kann als Elektronentransportkette verstanden werden. Elektronentransportketten bestehen aus einer Reihe hintereinander geschalteter Redoxmoleküle, die in der Lage sind, Elektronen aufzunehmen bzw. abzugeben. Über diese Kette werden Elektronen von höheren Energieniveaus auf niedrigere weitergegeben. Sie fallen sozusagen in Stufen bergab, wobei die einzelnen Redoxmoleküle ein zunehmend niedrigeres Energieniveau haben. Die Enzyme der Atmungskette finden sich bei den Eukaryoten, also Zellen mit Zellkern, in der inneren Mitochondrienmembran, bei Prokaryoten, also Zellen ohne Zellkern wie Bakterien, in der Plasmamembran. Ein Mitochondrium ist ein von einer Doppelmembran umschlossenes Zellorganell, das eukaryotische Zellen zur Energiegewinnung dient. Die äußere Membran grenzt das Mitochondrium nach außen ab und enthält Kanäle für die Durchlässigkeit von Molekülen. Die innere Membran bildet große Einfaltungen, die zisternenförmig das Innere des Mitochondriums ausfüllen. Diese Einfaltungen werden auch Christe genannt. Und dort befinden sich die Enzymkomplexe der Atmungskette und die ATP-Synthase, ein Transmembranprotein, dessen Funktion die Produktion von ATP ist. Im inneren Mitochondrienraum findet sich die mitochondriale Matrix. In der Matrix findet man die ringförmige DNA des Mitochondriums und Ribosomen. Alle wesentlichen Enzyme des Citratzyklus sind im Matrixraum der Mitochondrien und daher in direkter Nachbarschaft der Atmungskette lokalisiert. Die mitochondriale Atmungskette besteht aus einer Reihe von Proteinkomplexen. Diese wirken als Oxidoreduktasen und werden als Komplex 1 bis 4 bezeichnet. Zusätzlich kommt die ATP-Synthase und die Wasserstoff- bzw. Elektronenüberträger Ubichinon, auch Coenzym Q genannt, und das Zytochrom C, die in die innere Mitochondrienmembran eingelagert sind. Die vier Komplexe der Atmungskette bestehen aus einer Reihe von Proteinen und enthalten Reaktionszentren mit Flavinen, Eisenschwefelkomplexen und Zytochromen, die die Übertragung der Wasserstoffe und Elektronen ermöglichen. Neben diesen dienen die Redox-Hilfssubstrate Zytochrom und Ubichinon als Sammelbecken für Elektronen bzw. Sauerstoff. Zwischen den Proteinkomplexen finden Elektronenübergänge statt. Die dabei frei werdende Energie wird sofort zur Erzeugung bzw. Aufrechterhaltung des Protonengradienten umgesetzt. Die aus dem Citratzyklus stammenden Coenzyme NADH plus H plus und FADH2 geben Elektronen ab, die Protonen sammeln sich im Intermembranraum. Die vier Komplexe der Atmungskette sind Komplex 1 NADH-Dehydrogenase, Komplex 2 Sukinat-Dehydrogenase, diesen kennen wir auch aus dem Citratzyklus, Komplex 3 Zytochrom C-Reduktase und Komplex 4 Zytochrom C-Oxidase. 
Über die Komplexe 1, 3 und 4 werden Protonen über die Membran gepumpt. Die Mehrzahl der Enzyme in diesen Komplexen, die die Elektronen weiter transportieren, verfügen über Eisenionen, die bei der Elektronenaufnahme reduziert und bei der Elektronenabgabe oxidiert werden. Da die Enzyme eine unterschiedliche Elektronegativität besitzen, werden die Elektronen von Enzym zu Enzym weitergegeben. Das nächstfolgende Enzym hat eine höhere Elektronegativität als das vorhergegangene. Es nimmt deshalb die Elektronen auf. Dadurch kann die Elektronentransportkette stattfinden. Die Elektronentransportkette beginnt in der Mitochondrienmatrix mit NADH plus H plus, das Elektron an Komplex 1 abgibt, also zu NAD plus oxidiert. Die Elektronen gelangen über Ubichinon zu Komplex 3. Ubichinon ist in der Matrix beweglich und steht in Kontakt mit Komplex 2, der Elektronen von FADH2 enthält. Komplex 3 gibt Elektronen an Zytochrom C, dieses bindet an Komplex 4. Komplex 4 reduziert letztlich den elementaren Sauerstoff, sodass Wasser entsteht. Zwei Elektronen werden auf ein halbes O2-Molekül übertragen, wobei Wasser entsteht. Für die Arbeit des Komplexes 4 ist Sauerstoff als finaler Elektronenakzeptor unersetzlich. Dies ist der Hauptgrund, warum Lebewesen Sauerstoff zum Leben brauchen. Der Komplex 2, die Succinatdehydrogenase, ist direkt an einer Reaktion des Citratzyklus beteiligt, den wir vorher besprochen haben, und schleust seine Elektronen von dort über enzymgebundenes FAD in die Atmungskette ein, übernimmt in der Atmungskette also keine Protonentransportfunktion. ATP-Synthese die Energie für die ATP-Synthese liegt im von der Elektronentransportkette erzeugten Protonenkonzentrationsgefälle, die sogenannte Chemiosmose. Es entsteht also ein Konzentrationsunterschied, auch chemisches Potential genannt, in diesem Fall ein Protonengradient, da wir es mit H-Plus-Ionen, also mit Protonen, zu tun haben. Die H-Plus-Konzentration im Intermembranraum, die eine hohe H-Plus-Konzentration hat, und in der Mitochondrienmatrix, die eine niedrige H-Plus-Konzentration hat, unterscheiden sich stark. Damit haben wir auch einen unterschiedlichen pH-Wert. Zusätzlich entsteht ein Spannungsunterschied, also ein elektrisches Potential, da durch die Verteilung der H-Plus-Ionen der Intermembranraum positiver ist als die Mitochondrienmatrix. Dieser Gradient wird durch den Export von H+, von Komplex 1, 3 und 4 aufgebaut. Biomembranen wie die Mitochondrienmembran bestehen aus einer Lipid-Doppelschicht und bilden dadurch eine Barriere für geladene Wasserstoffprotonen. Die H-Ionen sind daher gefangen und können nicht frei durch die Membran diffundieren. Sie können nur durch ein Kanalprotein die ATP-Synthase diffundieren, um den Konzentrations- und Ladungsunterschied auszugleichen. Das Enzym ATP-Synthase nutzt diese Energie aus diesem Gradienten und katalysiert beim Rücktransport der Protonen die ATP-Synthese. Das Enzym besteht aus einem Protonenkanal und einer zur Matrix gerichteten Kopfstruktur. Der Protonenrückstrom erzeugt dabei Energie. Das kann man sich mit einem Wasserkraftwerk vorstellen, bei dem Wasser hinter einer Staumauer aufgestaut wird. Dieser Rückstau wird verwendet, um die Turbinen zur Rotation zu bringen, um Strom zu generieren. Diese Turbine ist in unserem Fall die ATP-Synthase. Sie koppelt die Diffusion der Protonen, wie ihr Name vermuten lässt, mit der Synthese von ATP aus ADP und einer Phosphatgruppe. Nach Bindung von H+, findet eine Konformationsänderung statt, sodass das Proton in die Matrix eingebunden werden kann. Dabei rotiert die Kopfstruktur der ATP-Synthase wie ein Rotationsmotor und erzeugt dabei die ATP-Moleküle. Soweit zur Atmungskette. Fassen wir die Zellatmung komplett zusammen. Glucose wurde zu den energieärmeren Produkten CO2 und H2O umgewandelt. Dabei entstand Energie. Doch wie viel ATP entsteht? Bei der Oxidation eines NADH plus H plus Moleküls aus dem Citratzyklus 
entstehen ungefähr zweieinhalb Moleküle ATP. Die NADH plus H plus Moleküle, die in der Glykolyse entstanden sind, befinden sich aber zuerst im Zytoplasma und müssen erst einmal zu den Mitochondrien gebracht werden. Dies geschieht mittels Membranprotein, die dieses NADH plus H plus in den Intermembranraum der Mitochondrien transportieren, so zum Beispiel das Glycerin 3 Phosphat Shuttle. Dadurch ist aber die Ausbeute von ATP in diesem Fall geringer, etwa 1,5 Moleküle ATP pro NADH plus H plus aus der Glykolyse. Das NADH plus H plus aus der Glykolyse kann aber durch ein anderes Transportprotein, dem Malat Asparat Shuttle, in die Matrix der Mitochondrien gebracht werden. Geschieht dies, kann auch aus diesem NADH plus H plus jeweils 2,5 ATP erzeugt werden. Gehen wir davon aus, können dann maximal 25 Moleküle ATP bei der Atmungskette erzeugt werden. Mit dem FADH2 verläuft der Vorgang im Prinzip genauso, nur gibt FADH2 auf einem niedrigeren Energieniveau Elektronen ab, sodass pro FADH2 maximal 1,5 ATP entstehen können. Da zwei FADH2 oxidiert werden, entstehen dabei 3 ATP. Die Protonen und die Elektronen des NADH plus H plus und des FADH2, wir haben insgesamt 24, werden zusammen mit 6 Molekülen O2 zu 12 H2O oxidiert. Damit haben wir die Bilanz der Atmungskette bei maximaler ATP-Ausbeute durch den Malat Asparat Shuttle 10 NADH plus 10 H plus plus 2 FADH2 plus 28 ADP plus 28 P plus 6 O2 ergeben 10 NAD plus 2 FAD, 12 H2O und 28 ATP. Damit können in der Zellatmung bis zu 32 ATP-Moleküle gebildet werden, 2 in der Glykolyse, 2 beim Citratzyklus in Form von GTP und 28 in der Atmungskette. Was staunen Sie uns? Wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst ein Like, schreibt in die Kommentare und abonniert am besten meinen Kanal.